ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਦੋਸਤੋ ਆਸ਼ਾ ਕਿਰਨ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵਰਲਡ ਜੋ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਆਈਵੀਐਫ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਸਮਿਤਾ ਮਹਲਾ ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੀ ਆਈਵੀਐਫ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਆਈਵੀਐਫ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਆਈਵੀਐਫ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਪਲ ਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀ ਇਸ ਕਪਲ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਅੰਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੀਮ ਜੇ ਬਰੀਕ ਜੇ ਪੇਨਲੈਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ 10-12 ਦਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਦਫਾ ਆਈਵੀਐਫ ਸੈਂਟਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਪਲ ਦੀ ਏਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 450 ਯੂਨਿਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨੀਮਮ 10 ਟੂ 12 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਸੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਗ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਾਲਿਕਲਸ ਪੂਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਈਵੀਐਫ ਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਿਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਗ ਰਿਟਰੀਵਲ ਯਾਨੀ ਐਗਸ ਬਾਹਰ ਉਸ ਫਾਲਿਕਲਸ ਨੂੰ ਐਸਪੀਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲੈਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈਵੀਐਫ ਲੈਬ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲੈਬ ਵਾਂਗੂ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰੂਣ ਯਾਨੀ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਹਿਊਮਨ ਐਮਬ੍ਰਿਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੀਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਲਵਿਸ ਯਾਨੀ ਵੈਜਾਈਨਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਲਿਕਲਸ ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ